హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణీస్ కిచెన్ నేను మీ శ్రావణి ఇవాళ మన రెసిపీ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేసిన రెసిపీ జొన్న రొట్టెలు జొన్న రొట్టె హెల్త్ కి చాలా మంచిది జొన్నల్లో ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మంచి హెల్తీ ఫుడ్ డైట్ లో ఉండాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఈ జొన్న రొట్టెలను తీసుకోండి ఇక్కడ చెప్పబోయే విధంగా జొన్న రొట్టె చేస్తే సాఫ్ట్ గా చాలా బాగా పొంగుతూ మృదువుగా వస్తాయి చాలా మంది జొన్న రొట్టెలు గట్టిగా ఉంటాయన్నట్టు తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు కానీ ఓసారి ఈ స్టైల్ లో ట్రై చేయండి మీకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుంది అంత సాఫ్ట్ గా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి మరి ఎంతో టేస్టీగా సాఫ్ట్ గా ఉండే ఈ జొన్న రొట్టెలు చేసే ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ రెసిపీని స్టార్ట్ చేసే ముందు కొన్ని రెసిపీకి సంబంధించిన టిప్స్ ని రెసిపీ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అన్ని టిప్స్ ని పాటించి మీరు కూడా ఇంట్లో జొన్న రొట్టెలు ట్రై చేయండి మొదటిసారి చేసినా కానీ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి ముందుగా ఒక కప్పు జొన్న పిండిని తీసుకోండి ఇలా మామూలుగా ఒక కప్పు జొన్న పిండి కాకుండా కొంచెం ప్రెస్ చేసి తీసుకోండి ఇలా తీసుకుంటే ఒక కప్పు పిండి అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఇలా కొలిచిన ఒక కప్పు జొన్న పిండిని ప్లేట్ లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నెలోకి ముప్పావు కప్పు నీళ్లను తీసుకుందాం ఇందులోనే టేస్ట్ కోసం కొంచెం ఉప్పుని వేసి నీళ్లను బాగా వేడి చేయండి ఇలా నీళ్లు బాగా వేడయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ వేడి వేడి నీళ్లలో జొన్న పిండిని వేసి బాగా కలపండి మీరు కూడా పిండిని నీళ్లను ఇలా కొలిచి తీసుకోండి ఇలా తీసుకోవడం వలన జొన్న రొట్టెలకు పిండి అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు కలిపిన ఈ వేడి వేడి పిండిని వేరొక ప్లేట్ లోకి తీసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం పిండి చాలా వేడిగా ఉంది ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే మిక్స్ చేసుకుందాం పిండి అలాగే పిండి కొంచెం పొడి పొడిగా అనిపిస్తుంది కొంచెం అంటే ఒక అర టీ స్పూన్ అన్ని నార్మల్ వాటర్ ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇలా వేడి పిండిని కలిపేటప్పుడు చెయ్యి మండకుండా ఉండడానికి నీళ్లతో తడి చేస్తూ బాగా కలపండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ నేను పిండిని ముందుగా జల్లించలేదు మీరు మాత్రం జల్లించే తీసుకోండి సాఫ్ట్ పిండి వస్తుంది ఇలా బాగా కలుపుతూ సాఫ్ట్ పిండి ముద్దల చేసుకుందాం ఇలా కలపడం వలన చపాతీ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా పగలకుండా చాలా నీట్ గా వస్తాయి ఇలా సాఫ్ట్ గా కలిపాక కొంచెం పిండిని తీసుకుని రౌండ్ గా చెయ్యండి మిగతా పిండి ఆరిపోకుండా ఉండడానికి కవర్ చేసి పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఈ పిండి ముద్దను పొడి జొన్న పిండిలో డిప్ చేసి రోల్ చేసుకుందాం కొంచెం పిండిని ఎక్కువగానే చల్లి రోల్ చేయండి స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ తాలుస్తూ ఇలా రోల్ చేయండి చాలా ఈజీగా ఈవెన్ మీరు మొదటిసారి చేసిన ఈ చపాతీలు చక్కగా వస్తాయి మీకు కొంచెం చపాతీ చేసే అలవాటు ఉంటే చాలు ఈ జొన్న రొట్టెలు చాలా ఈజీగా చేసేస్తారు ఇలా చేసేటప్పుడు కర్రకు చపాతీ అతుక్కుంటూ ఉంటే మరి కాస్త పొడి పిండిని పెట్టి తాలండి జొన్న రొట్టె కదా అని మరీ లావుగా చేయకండి చపాతీ ఇలా పలచగానే చేయండి ఇలా చేసిన రొట్టె కింది భాగం ప్యాన్ పైన పైన వచ్చేట్లు వేయాలి అంటే పైన నీళ్లు పెడతాం కదా అది ఆ పిండి అనేది కవర్ అయిపోతుంది వేడి వేడి ప్యాన్ పై వేసి హై ఫ్లేమ్ లో కాల్చండి ఈ రొట్టె పైన కొంచెం నీళ్లను చల్లి రొట్టెను తడి చేయండి దీని వలన జొన్న రొట్టె కాల్చేటప్పుడు పగుళ్ళు లేకుండా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అలాగే కాల్చిన తర్వాత పిండి పిండిగా కూడా కనపడదు మనం పెట్టిన నీళ్లు తడారిపోయాక మరో పక్కకి టర్న్ చేసి కాల్చండి మరో పక్కకి టర్న్ చేసుకుందాం చూడండి జొన్న రొట్టె ఫుల్ గా పొంగింది ఇలాగే రెండు పక్కల కూడా టర్న్ చేస్తూ బాగా కాల్చి తీసుకోవడమే ఇలాగే మరొక చపాతీని చేసి తీసుకుందాం మీరు రొట్టె చేసేటప్పుడు పగిలినట్టుగా వస్తే ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసినట్టుగా చేస్తూ చెయ్యండి లేదా ఏదైనా బాక్స్ మూతను పెట్టి రౌండ్ గా కట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు ఇలా చేసిన రొట్టెను వేడి వేడి ప్యాన్ పై వేసి కాల్చండి మీకు చేతితో నీళ్లు పెట్టడం కష్టంగా అనిపిస్తే ఇలా ఏదైనా క్లీన్ క్లాత్ ని నీళ్లలో తడి చేసి కూడా పెట్టచ్చు అయితే మీరు జొన్న రొట్టెలు చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా ఈ స్టెప్స్ ని పాటిస్తూ కూడా ఒక చిన్న టిప్ ని ఫాలో అవ్వండి టిప్ ఏంటంటే మీరు జొన్న పిండిని ఫ్రెష్ గానే యూజ్ చేయండి అంటే ఒకేసారి ఎక్కువగా పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోకుండా ఒకటి రెండు కేజీలు మాత్రమే పిండిని చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొత్తగా చేసే వారికైతే కొత్త జొన్న పిండిలో జిగురు వలన రొట్టెలు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సమయంతో పాటు పిండిలో జిగురు అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది రొట్టెలు పగులుతో అంత సాఫ్ట్ గా కూడా రావు 
అదే ప్రాక్టీస్ ఉన్న వారైతే ఎలా చేసినా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి సో మీరు ఫస్ట్ టైం జొన్న రొట్టెలు చేస్తుంటే మాత్రం ఈ టిప్స్ ని వీడియోలో చెప్పిన స్టెప్స్ ని పాటించి చేయండి ఎంతే పర్ఫెక్ట్ గా పొంగుతూ సాఫ్ట్ జొన్న రొట్టెలు చేసేస్తారు రొట్టె పొంగి రెండు పొరలుగా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఈ రొట్టెలను నాన్ వెజ్ కర్రీస్తో తిన్నాం మసాలా కర్రీతో తిన్నాం లేదా ఊరగాయతో తిన్నా చాలా చాలా బాగుంటాయి అమ్మమ్మ కాలంలో అయితే ఎక్కువగా వెల్లుల్లి కారంతో తినేవారు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ జొన్న రొట్టెల రెసిపీ నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెలైకోన్ యాక్టివేట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్